。好，接下来我们看一个动画，就是康轩的动画，他把我们前面教过的东西用动画来显示一遍。台湾的天气变化。台湾的气候随着四季不同而有不同的变化，无论在温度或雨量，都会随着四季有明显的不同。冬季，东北季风，冬天时常吹东北风，气温较低，天气变冷。冬天的东北季风由东北经由东海吹向台湾北部，为台湾北部带来雨量。冬天的北部经常是湿冷的天气，但东北季风向南吹到雪山山脉就被挡住，湿冷的风无法延伸到台湾南部。冬季的东北季风是台湾降雨的主要原因。但因东北季风被雪山山脉挡住，因此台湾南部呈现较干燥的气候。由基隆和高雄的雨量对照表来看，冬季十一、十二、一二月，基隆和高雄的雨量就有明显的不同。夏季西南季风，在夏天的时候，台湾吹的是西南风。天气变得炎热，常常会有太平洋低压所形成的台风，为台湾带来充沛的雨量。夏季的午后，也常有空气对流而形成的大雷雨。台湾的夏季有西南季风、热对流雨、台风，为全台湾带来充沛的雨量。由基隆和高雄的雨量对照表来看。夏季六七八九月，基隆和高雄的雨是差不多，可见夏季台湾是全台有雨。四季的变化，冬季大陆冷气团势力较强，冷风移动速度快，东北季风盛行。平均月均温为十五到十八度 C， 寒潮来袭时气温骤降。春季大陆冷气团转弱，太平洋暖气团逐渐增强。他的图是错的，他的图的太平洋竟然画的比大陆冷气团还要大，没有，是太平洋增强，蒙古大陆气团减弱，可是太平洋势力没有比蒙古大陆气团势力强，所以他的图是错的。常受到冷风的影响，内地气温逐渐回升，春雨使得万物生机蓬勃，温夏交替，大陆冷气团和太平洋暖气团势力相当，滞留风常徘徊于台湾与华南地区，梅雨带来丰沛的雨量，是主要的降雨期之一。夏季。太平洋暖气团势力较强，较少有封面影响天气。平均月均温为二十七到二十八度 C。台风和午后雷阵雨带来许多雨水，也是主要的降雨期之一。秋季，太平洋暖气团渐弱，大陆冷气团势力逐渐增强，冷风影响力渐增。天气开始转凉，天气状况多不稳定。OK， 这就是把我们前面教的东西用动画讲一遍。刚跟你说过了，请你坐在位置上，把台湾的天气从头到尾想一遍，知道这个时间点受什么气团的影响，有什么样的天气，有什么样的结果，从头到尾想一遍。如果你想的都 OK， 就表示你学的 OK。你想的卡卡的，就表示你没有搞清楚，没搞清楚，请你要把整个台湾的天气，那两个气团是如何的台湾天气，要搞懂，就要弄会，可以吗？可以，很好。